ట్రైబల్స్ దిక్కూస్ అండ్ ద విజన్ ఆఫ్ ఏ గోల్డెన్ ఏజ్ అనే ఈ లెసను రెండు వీడియోలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు థ్యాంక్ యూ ఫారెస్ట్ లాస్ అండ్ దేర్ ఇంపాక్ట్ అటవీ చట్టాలు వాటి ప్రభావం ద లైఫ్ ఆఫ్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ యాజ్ యూ హ్యావ్ సీన్ వాజ్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ద ఫారెస్ట్ మీరు ఇంతకుముందు చూసినట్లుగా ఈ యొక్క ట్రైబల్ గ్రూప్స్ యొక్క లైఫ్ ఫారెస్ట్తో డైరెక్ట్గా సంబంధం కలిగి ఉండేది సో చేంజెస్ ఇన్ ఫారెస్ట్ లాస్ హ్యాడ్ ఎ కన్సిడరబుల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ట్రైబల్ లైఫ్స్ సో ఈ ఫారెస్ట్ లాస్లో చేంజెస్ జరిగితే అది వారి యొక్క జీవనంపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపేది ద బ్రిటిష్ ఎక్స్టెండెడ్ దేర్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఆల్ ఫారెస్ట్ అండ్ డిక్లేర్డ్ దట్ ఫారెస్ట్ వర్ స్టేట్ ప్రాపర్టీ ఈ బ్రిటిష్ వారు ఆల్ ఫారెస్ట్ మీద వారి యొక్క కంట్రోల్ని నెలకొల్పి ఈ ఫారెస్ట్లన్నిటిని స్టేట్ ప్రాపర్టీ అంటే ప్రభుత్వ ఆస్తిగా ప్రకటించారు సమ్ ఫారెస్ట్ వర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఫర్ ద ప్రొడ్యూస్డ్ టెంబర్ విచ్ ద బ్రిటిష్ వాంటెడ్ బ్రిటిష్ వారికి అవసరమైన టెంబర్ను ఇచ్చే సమ్ ఫారెస్ట్ని వారు రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అంటే రక్షిత అడవులుగా క్లాసిఫై చేశారు ఇన్ దీస్ ఫారెస్ట్ పీపుల్ వర్ నాట్ అలౌడ్ టు మూవ్ ఫ్రీలీ ప్రాక్టీస్ జూమ్ కల్టివేషన్ కలెక్ట్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ హంట్ యానిమల్స్ ఈ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లో ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వడానికి కానీ జూమ్ కల్టివేషన్ అంటే ఈ విస్తాపన వ్యవసాయం చేయడానికి కానీ ఫ్రూట్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి కానీ యానిమల్స్ని హంట్ చేయడానికి కానీ అక్కడి వారికి అనుమతి ఇవ్వలేదు హౌ ఆర్ జూమ్ కల్టివేటర్స్ టు సర్వైవ్ ఇన్ సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ జూమ్ కల్టివేటర్స్ ఎలా మనుగడ సాగించగలరు మెనీ వర్ దేర్ ఫోర్ ఫోర్స్ టు మూవ్ టు అదర్ ఏరియాస్ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ లైవ్లీహుడ్ అందువలన చాలామంది పని వారి యొక్క లైవ్లీహుడ్ అంటే జీవనోపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు బలవంతంగా వెళ్ళవలసి వచ్చింది బట్ వన్స్ ద బ్రిటిష్ స్టాప్డ్ ద ట్రైబల్ పీపుల్ ఫ్రమ్ లివింగ్ ఇన్ సైడ్ ఫారెస్ ది ఫేస్ డే ప్రాబ్లం కానీ బ్రిటిష్ వారు అక్కడ ఉన్న ట్రైబల్ పీపుల్ని ఆ అడవుల్లో నివసించకుండా నిషేధించిన తరువాత వారు ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేశారు ఫ్రమ్ వేర్ వుడ్ ద ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ గెట్ ఇట్స్ ల్యాబర్ టు కట్ ట్రీస్ ఫర్ రైల్వే స్లీపర్స్ అండ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ లాగ్స్ ఈ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారు రైల్వే స్లీపర్స్ కోసం కావాల్సిన చెట్లు నరకడానికి ఆ లాగ్స్ అంటే దొంగల్ని తరలించడానికి లేబర్ కూలీలను ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు స్లీపర్ స్లీపర్ అంటే ద హారిజాంటల్ ప్లాంక్స్ ఆఫ్ వుడ్ ఆన్ విచ్ రైల్వే లైన్స్ ఆర్ లేడ్ స్లీపర్ అంటే రైల్వే లైన్లు వేయడంలో వాడే అడ్డు చెక్క పలకలు కొలోనియల్ అఫీషియల్స్ కేమ్ అప్ విత్ ఏ సొల్యూషన్ వలస అధికారులు దీనికి ఒక సొల్యూషన్ని కనిపెట్టారు దే డిసైడెడ్ దట్ they would give zoom cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest aa atavi gramallo nevasinche varu aa forest department ki labor ni andistamani look after the forest ante adavulni samrakshisthamani oppukunte variki adavullo unna స్మాల్ ప్యాచెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటే చిన్న చిన్న భూక్షేత్రాలు ఇవ్వాలని వాటిని సాగు చేసుకోవడానికి వారికి అనుమతి ఇవ్వాలని వారు వలస అధికారులు నిర్ణయించారు సో ఇన్ మెనీ రీజియన్స్ ద ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫారెస్ట్ విలేజెస్ టు ఎన్షూర్ ఎ రెగ్యులర్ సప్లై ఆఫ్ చీప్ ల్యాబర్ కాబట్టి చాలా ప్రాంతాల్లో ఫారెస్ట్ విలేజెస్ అంటే అటవీ గ్రామాలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా రెగ్యులర్ సప్లై ఆఫ్ చీప్ లేబర్ అంటే నిరంతరం చౌకగా లేబర్ లభ్యమయ్యేలాగా చేశారు ఇన్ దిస్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ హౌ హార్డ్ ఇట్ ఈస్ టు లేవ్ ఈ యొక్క ఆంగ్లేయుల భూమిలో బ్రతకడం ఎంత కష్టమో ఇన్ ద నైన్టీన్ థర్టీస్ వెరియర్ ఎల్విన్ విజిటెడ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ది బయగాస్ ఎ ట్రైబల్ గ్రూప్ ఇన్ సెంట్రల్ ఇండియా నైన్టీన్ థర్టీలో వెరియర్ ఎల్విన్ సెంట్రల్ ఇండియాలో ఉన్న ఒక ట్రైబల్ గ్రూప్ అయిన బయగాలు నివసిస్తున్న ప్రాంతాన్ని విజిట్ చేశారు హీ వాంటెడ్ టు నో అబౌట్ దెమ్ దేర్ కస్టమ్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ దేర్ ఆర్ట్ అండ్ ఫోక్ లోర్ అతను వారి గురించి వారి ఆచారాలు పద్ధతులు కళలు 
ఫోక్లోర్ అంటే జానపదాలు మొదలైనవి తెలుసుకోవాలనుకున్నారు హీ రికార్డెడ్ మెనీ సాంగ్స్ దట్ లెమెంటెడ్ ద హార్డ్ టైమ్ ద బైగాస్ వర్ హ్యావింగ్ అండర్ బ్రిటిష్ రూల్ ఆ బ్రిటిష్ రూల్లో బైగాలు పడుతున్న కష్టాలను తెలియజేసే అనేక సాంగ్స్ని అతను రికార్డ్ చేశారు అందులో ఒకటి ఇన్ దిస్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ హౌ హార్డ్ ఇట్ ఈస్ టు లివ్ ఈ ఆంగ్లేయుల భూమిలో బతకడం ఎంత కష్టమో హౌ హార్డ్ ఇట్ ఈస్ టు లివ్ బ్రతకడం ఎంత కష్టమో ఇన్ ద విలేజ్ సిట్స్ ద ల్యాండ్ లార్డ్ విలేజ్లో ల్యాండ్ లార్డ్ కూర్చున్నాడు అంటే భూస్వామి కూర్చున్నాడు ఇన్ ద గేట్ సిట్స్ ద కొట్వార్ గేట్ దగ్గర గుమ్మం దగ్గర కొట్వార్ కూర్చున్నాడు ఇన్ ద గార్డెన్ సిట్స్ ద పట్వారి తోటలో పట్వారీ కూర్చున్నాడు ఇన్ ద ఫీల్డ్ సిట్స్ ద గవర్నమెంట్ ఫీల్డ్లో అంటే భూక్షేత్రంలో గవర్నమెంట్ కూర్చున్నది ఇన్ దిస్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ హౌ హార్డ్ ఇట్ ఈస్ టు లివ్ ఈ ఆంగ్లేయుల భూమిలో బ్రతకడం ఎంత కష్టమో టు పే క్యాటిల్ ట్యాక్స్ వీ హ్యావ్ టు సెల్ కౌ క్యాటిల్ ట్యాక్స్ అంటే పశువుల పన్ను కట్టాలంటే కౌని అమ్మాలి టు పే ఫారెస్ట్ ట్యాక్స్ వీ హ్యావ్ టు సెల్ బఫేలో అటవీ పన్ను కట్టాలంటే గేదెను అమ్మాలి టు పే ల్యాండ్ ట్యాక్స్ వీ హ్యావ్ టు సెల్ బులాక్ భూమి పన్ను కట్టాలంటే ఎద్దును అమ్మాలి హౌ ఆర్ వీ టు గెట్ అవర్ ఫుడ్ మా ఆహారాన్ని మేము ఎలా పొందాలి ఇన్ దిస్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ ఈ ఆంగ్లేయుల భూమిలో quoted in verrier elvin and shamrao hivale songs of the michael p 316 many tribal groups reacted against the colonial forest laws yoka colonial forest laws ante valasata vi chattalaku vyatrekanga aneka tribal groups pratispandinchayi they disobeyed the new rules continued with practices that were declared illegal and at times rose in open rebellion వారు ఈ న్యూ లాస్ని ఉల్లంఘించి చట్ట విరుద్ధమని ప్రకటించిన వారి పద్ధతులనే వారు కొనసాగించారు కొన్నిసార్లు ఓపెన్ రెబెలియన్ అంటే బహిరంగ తిరుగుబాటు కూడా చేశారు సచ్ వాజ్ ద రివోల్ట్ ఆఫ్ సాంగ్రామ్ సంగ్మా ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఇన్ అస్సాం అండ్ ద ఫారెస్ట్ సత్యాగ్రహ ఆఫ్ ది నైన్టీన్ థర్టీస్ ఇన్ ద సెంట్రల్ ప్రావిన్సెస్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్లో అస్సాంలో జరిగిన సాంగ్రామ్ సంగ్మా రివోల్టు అంటే తిరుగుబాటు నైన్టీన్ థర్టీలో సెంట్రల్ ప్రావిన్సెస్ అంటే మధ్య పరగణాల్లో జరిగిన ఫారెస్ట్ సత్యాగ్రహ అంటే అటవీ సత్యాగ్రహం అలాంటివే ద ప్రాబ్లం విత్ ట్రేడ్ వర్తకంతో సమస్య డ్యూరింగ్ ద నైన్టీన్ సెంచరీ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఫౌండ్ దాట్ ట్రేడర్స్ అండ్ మనీ లెండర్స్ వర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్ మోర్ ఆఫ్ ఎన్ వాంటింగ్ టు బై ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఆఫరింగ్ క్యాష్ లోన్స్ అండ్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు వర్క్ ఫర్ వేజెస్ నైన్టీన్ సెంచరీలో ఫారెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ కొనుగోలు చేయడం కోసం క్యాష్ లోన్స్ అందించడం కోసం వేతనాలకు పనిచేయమని కోరడం కోసం మోర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే చాలా తరచుగా ట్రేడర్స్ మనీ లెండర్స్ అడవుల్లోకి వస్తున్నట్లుగా ట్రైబల్ గ్రూప్స్ గమనించారు ఇట్ టు ట్రైబల్ గ్రూప్స్ సమ్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ వాట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ జరుగుతున్న పర్యవసానాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రైబల్ గ్రూప్స్కి కొంత సమయం పట్టింది లెటస్ కన్సిడర్ ద కేస్ ఆఫ్ ది సిల్క్ గ్రోవర్స్ సిల్క్ గ్రోవర్స్ యొక్క పరిస్థితిని ఇప్పుడు పరిగణలోకి తీసుకుందాం ఇన్ ద ఎయిటీన్ సెంచరీ ఇండియన్ సిల్క్ వాజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఇన్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ ఎయిటీన్ సెంచరీలో ఇండియన్ సిల్క్కి యూరోపియన్ మార్కెట్లో మంచి గిరాకీ ఉండేది ద ఫైన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ సిల్క్ వాజ్ హైలీ వాల్యూడ్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఇంక్రీజ్డ్ ర్యాపిడ్లీ ఈ ఇండియన్ సిల్క్కి ఉన్న మంచి నాణ్యత వల్ల దానికి విలువ ఎక్కువగా ఉండేది ఇండియా నుండి పట్టు ఎగుమతులు సిల్క్ ఎక్స్పోర్ట్స్ గణనీయంగా పెరిగాయి యాజ్ ద మార్కెట్ ఎక్స్పాండెడ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అఫీషియల్స్ try to encourage silk production to meet the growing demand market vistarinchadanto east india company officials perigina demand ku taginattuga silk production nu prosahinchenduku prayatnincharu godara women weaving neethanestunna godara mahilalu hazari bag in present day jharkhand was an area where the santals reared కకోన్స్ 
ప్రస్తుత జార్ఖండ్లోని హజారీబాగ్ ప్రాంతంలో సంతాలులు పట్టుగోలను కకోన్స్ను పెంచేవారు ద ట్రేడర్స్ డీలింగ్ ఇన్ సిల్క్ సెంట్ ఇన్ దే రేజెంట్స్ హూ గేవ్ లోన్స్ టు ద ట్రైబల్ పీపుల్ అండ్ కలెక్టెడ్ ద కకోన్స్ ఈ సిల్క్ ట్రేడర్స్ తమ ఏజెంట్స్ని ట్రైబల్ పీపుల్ వద్దకు పంపి వీరి ద్వారా ట్రైబల్ పీపుల్కు లోన్స్ అందించేవారు పట్టుకోలను సేకరించేవారు ద గ్రోవర్స్ వర్ పెయిడ్ రూపీస్ త్రీ టు రూపీస్ ఫోర్ ఫర్ ఎ థౌజండ్ కకూన్స్ థౌజండ్ కకూన్స్కు ఆ యొక్క పెంచే వాళ్ళకి మూడు రూపాయల నుంచి నాలుగు రూపాయల వరకు ఇచ్చేవారు దీస్ వర్ దెన్ ఎక్స్పోర్ట్ టు బర్డ్వాన్ ఆర్ గయా వేర్ దే వర్ సోల్డ్ అట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ద ప్రైస్ తరువాత వీటిని బద్వాన్ లేదా గయకు ఎగుమతి చేసి ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే ఐదు రెట్లు ఎక్కువ ధరకు అమ్మేవారు ద మిడిల్ మెన్ సో కాల్డ్ బికాస్ దే అరేంజ్ డీల్స్ బిట్వీన్ ద ఎక్స్పోర్టర్స్ అండ్ సిల్క్ గ్రోవర్స్ మేడ్ హ్యూజ్ ప్రాఫిట్స్ ఈ యొక్క ఉత్పత్తిదారులకు ఎగుమతిదారులకు మధ్య ఒప్పందం కుదుర్చే మధ్యవర్తులు లేదా మిడిల్ మెన్ ఎక్కువ ప్రాఫిట్ని పొందేవారు ద సిల్క్ గ్రోవర్స్ అండ్ వెరీ లిటిల్ ఈ సిల్క్ గ్రోవర్స్ చాలా తక్కువగానే సంపాదించేవారు అండర్స్టాండబులీ మెనీ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ సాదా మార్కెట్ అండ్ ద ట్రేడర్స్ యాజ్ దేర్ మెయిన్ ఎనిమీస్ దీన్ని అర్థం చేసుకున్న ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఈ మార్కెట్ని ఆ ట్రేడర్స్ని తమ యొక్క మెయిన్ ఎనిమీస్ అంటే ప్రధాన శత్రువులుగా భావించేవారు ఫిగర్ నైన్ ఏ హజాంగ్ ఉమెన్ వీవింగ్ ఏ మ్యాట్ ఫర్ ఉమెన్ డొమెస్టిక్ వర్క్ వాజ్ నాట్ కన్ఫైన్డ్ టు ద హోమ్ స్త్రీలకు ఇంటి పని అనేది ఇంటికి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు దే క్యారీడ్ దేర్ బేబీస్ విత్ దెమ్ టు ద ఫీల్డ్స్ అండ్ ద ఫ్యాక్టరీస్ వారి యొక్క బేబీస్ని వారితో పాటు ఫీల్డ్స్కి అంటే వ్యవసాయ క్షేత్రాలకు ఫ్యాక్టరీస్కి తీసుకొని వెళ్ళేవారు సెర్చ్ ఫర్ వర్క్ పని కోసం వెతుకులాట ద ప్లైట్ ఆఫ్ ది ట్రైబల్స్ హూ హ్యాడ్ టు గో ఫార్ అవే ఫ్రమ్ దేర్ హోమ్స్ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ వర్క్ వాజ్ ఈవెన్ వర్స్ పని కోసం తమ యొక్క ఇళ్లను వదిలి దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళే ట్రైబల్స్ పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉండేది ఫ్రమ్ ద లేట్ నైన్టీన్ సెంచురీ టీ ప్లాంటేషన్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ అప్ అండ్ మైనింగ్ బికేమ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రీ నైన్టీన్ సెంచురీ మలిభాగం నుండి టీ ప్లాంటేషన్స్ యొక్క సాగు ప్రారంభమైంది అలాగే మైనింగ్ అంటే గనుల తవ్వకం అనేది ప్రధాన ఇండస్ట్రీగా ఉండేది ట్రైబల్స్ వర్ రిక్రూటెడ్ ఇన్ లార్జ్ నెంబర్స్ టు వర్క్ ద టీ ప్లాంటేషన్స్ ఆఫ్ అస్సాం అండ్ ద కోల్ మైన్స్ ఆఫ్ జార్ఖండ్ ఈ అస్సాంలోని టీ ప్లాంటేషన్స్లో జార్ఖండ్లోని కోల్ మైన్స్లో పనిచేయడానికి ఈ ట్రైబల్ పీపుల్ని పెద్ద సంఖ్యలో రిక్రూట్ చేశారు దే వర్ రిక్రూటెడ్ త్రూ కాంట్రాక్టర్స్ హూ పెయిడ్ దెమ్ మిజరబులీ లో వేజెస్ అండ్ ప్రివెంటెడ్ దెమ్ ఫ్రమ్ రిటర్నింగ్ హోమ్ వారిని నియమించిన కాంట్రాక్టర్లు వారికి లో వేజెస్ అంటే తక్కువ వేతనం చెల్లించేవారు వారిని తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళనిచ్చేవారు కాదు ఫిగర్ టెన్ కోల్ మైనర్స్ ఆఫ్ బీహార్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ బీహార్ బొగ్గుగని కార్మికులు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇన్ ద నైన్టీన్ ట్వంటీస్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మైనర్స్ ఇన్ ద జరియా అండ్ రాణిగంజ్ కోల్ మైన్స్ ఆఫ్ బీహార్ వర్ ట్రైబల్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో బీహార్లోని జరియా రాణిగంజ్ కోల్ మైన్స్లో తవ్వకాలు జరిపే వారిలో సుమారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎవరంటే ట్రైబల్స్ వర్క్ డీప్ డౌన్ ఇన్ ద డార్క్ అండ్ సఫకేటింగ్ మైన్స్ వాజ్ నాట్ ఓన్లీ బ్యాక్ బ్రేకింగ్ అండ్ డేంజరస్ ఇట్ వాజ్ ఆఫ్ అండ్ లెటర్లీ కిల్లింగ్ ఈ చీకటిగా ఉన్న ఈ ఊపిరాడని లోతుగా ఉన్న గనుల్లో పనిచేయడం అనేది కేవలం ప్రమాదకరమైంది అసాధ్యమైంది మాత్రమే కాదు కొన్నిసార్లు కిల్లింగ్ అంటే ప్రాణాంతకం కూడా ఇన్ ద నైన్టీన్ ట్వంటీస్ ఓవర్ టూ థౌజండ్ వర్కర్స్ డైడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ ద కోల్ మైన్స్ ఇన్ ఇండియా నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో ఇండియాలోని బొగ్గు గనుల్లో ప్రతి సంవత్సరం సుమారుగా టూ థౌజండ్ వర్కర్సు చనిపోయేవారు ఏ క్లోజర్ లుక్ నిశ్చిత పరిశీలన త్రూ ద నైన్టీన్త్ అండ్ ట్వంటీయత్ సెంచరీస్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ రెబెల్డ్ అగైనస్ట్ ద చేంజెస్ ఇన్ లాస్ ద రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ దేర్ ప్రాక్టీసెస్ ద న్యూ ట్యాక్సెస్ దే హ్యాడ్ టు పే అండ్ ద ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ బై ట్రేడర్స్ అండ్ మనీ లెండర్స్ నైన్టీన్త్ ట్వంటీయత్ సెంచరీలో ఈ యొక్క చేంజెస్ ఇన్ లాస్ అంటే చట్టాల్లో వచ్చిన మార్పులు 
restrictions on their practices वारी पद्धतल पे विदिन्चिन आंक्षलु new taxes they had to pay वारी चिल्लीन चांसिन new taxes and the exploitation by traders and money lenders अंटे traders अंटे वर्थकुलु money lenders अंटे वड्डी व्यापारस्तुल दोपिडी की यत्तिरेकंगा rebelled अंटे tribals तिरुबाटु चेसेर the course rebelled in 1831-32 Santhal's rose in revolt in 1855 The Buster Rebellion in Central India broke out in 1910 and the Varli Revolt in Maharashtra in 1940. 1831-32 lo Kolu lo, 1855 lo Santhal lo, 1910 lo Buster lo, 1940 lo Maharashtra lo Varli lo Thirubatu Chesar. The movement that Birsa led was one such movement. Birsa nadipina udhyamu alanti movements lo vakati. बिर्सा मुंडा बिर्सा वाज बोर्न इन द मिड 1870s 1870 मध्यकाल लो बिर्सा ने तनु जन्मिन चाड द सन ऑफ ए पूर फादर ही ग्रो अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहंडा ग्रेजिंग शीप प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग इन द लोकल अखारा वो कहाँ पूर फादर की कुड़कुगा बोहंडा आड़वाला चुट्टू ग्रेजिंग शीप अंडे गुरेल म playing the flute, venu vayistu, ayaka dancing in the local akkara, and akkara alla lo, dance cheshtu pirigedu. Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. E poverty karnanga atan tanri panikosum vaka chotu nunni marekko chotu ki vele vadu. As an adolescent, Birsa heard tales of the munda, uprisings of the past, and saw the सर्दार्स, लेडस ओफ़ दा कम्मीनिटी, अर्जिंग दा पीपुल, टु रिवाल्ट अतनु यडाल सेंटलो, यक्त वैसलो, बिर्सा, गतोंलो जरिगिना, मोंडाल तिरुबाटलु उरिंची, कदल कदलगा, विन्नाडु आयका, मोंडा समुहानिकी चेंदना, स had been free of the oppression of Dikus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. Dikul anichivetaku mundu, mundalu swetchaka gadipina a golden years ante a swanayogun gurinchi varu chachinche varu var yaka purvikulu ancestors yaka right ni ponoradharinche samayo astundani varu cheppe varu. They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region fighting for their land. Mulki Ladai, reminding people of the need to win back their kingdom. A Pranthani ki chindina original settlers. A Pranthani ki chindina original settlers ante mola vasul ko thamu varasul ga descendants ganu vari vari bumi mulki Ladai kosam. पारटन चेस्तुन नट्टुक वार बायविंची वार युक्क राज्यानी तिरिगी पंदाल सिना आवसरों गुरिंची प्रजलकु रिमाइन्ड चेसे वार। Blood trickles from my shoulders, ना भुजाल नोंडी रक्तम चिम्मुतुंदी। The songs the Mundas sang bemoaned their misery. इम मुंडालु पाडिन पाटलु वार अयो, विट्टि चाकिरी क्रिंदा, ना भुजाल नुण्डी, रक्तुम् चिम्मुतोंदी. Day and night, the emissary from the Jemindars, annoys and irritates me, day and night I groan. Jemindarul दोतलु, पगलू रात्री नन्नु वेधिस्तारु, विसिगिस्तारु, पगलू रात्री नेनु रोधिस्तानु. Alas, this is my condition, I do not have a home, where shall I get happiness, alas. अयो, इदी ना परिस्तिदी, नाको इल्लु लेदु, संतोशाने नीन एककड नुण्डि पोंदेदी, अयो. K.S. Singh, Birsa Munda and his movement, P12. Birsa went to the local missionary school and listened to the sermons of missionaries. Birsa, local missionary school को विल्ले वाडु, वर्योका, sermons अंडे बोधलु विने वाडु. There too, he heard it said, that it was possible for the Mondas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. Mondalu Swargarajjani Kulpoyin Hakkullu Thirigi Pondutarani Akkada Koda Cheppadu Atanu Vinnadu. This would be possible if they became good Christians and gave up their bad practices. 
చెడు పద్ధతులను వదిలి వారు మంచి క్రైస్తవులుగా మారినప్పుడు ఇది సాధ్యపడుతుందని చెప్పేవారు లేటర్ బిర్స్ ఆల్సో స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ద కంపెనీ ఆఫ్ ఎ ప్రామినెంట్ వైష్ణవ్ ప్రీచర్ ఆ తరువాత బిర్స ఒక ప్రముఖ వైష్ణవ్ ప్రీచర్ దగ్గర వైష్ణవ్ ప్రీచర్ సహవాసంలో కొంతకాలం గడిపాడు హి ఓర్ ద సీక్రెట్ థ్రెడ్ అండ్ బిగిన్ టు వాల్యూ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ అండ్ పయటీ సీక్రెట్ థ్రెడ్ అంటే జంధ్యాన్ని ధరించాడు ప్యూరిటీ అంటే స్వచ్ఛత పైటీ అంటే దైవభక్తికి ఉన్న ప్రాధాన్యతకు విలువనివ్వడం ప్రారంభించాడు బిర్స వాజ్ డీప్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై మెనీ ఆఫ్ ద ఐడియాస్ హీ కేమ్ ఇన్ టచ్ విత్ ఇన్ హీస్ గ్రోయింగ్ అప్ ఇయర్స్ బిర్స తాను ఎదుగుతున్న సమయంలో ఎదుగుతున్న వయసులో తారసపడిన అనేక ఆలోచనల ద్వారా ఎక్కువగా ప్రభావితం అయ్యాడు హీజ్ మూమెంట్ వాజ్ ఎయిమ్డ్ అట్ రిఫార్మింగ్ ట్రైబల్ సొసైటీ ఈ ట్రైబల్ సొసైటీని సంస్కరించాలనేది అతను ఉద్యమ లక్ష్యంగా ఉండేది హీ అర్జుడ్ ద మొండాస్ టు గివ్ అప్ డ్రింకింగ్ లెక్కర్ క్లీన్ దేర్ విలేజ్ అండ్ స్టాప్ బిలీవింగ్ ఇన్ విచ్ క్రాఫ్ట్ అండ్ సార్సరీ మద్యపానం వదిలేయాలని గ్రామాన్ని శుభ్రంగా ఉంచాలని మంత్ర విద్యలు చేతబడులు నమ్మడం మానేయాలని అతను మొండాలను అభ్యర్థించాడు బట్ వీ మస్ట్ రిమెంబర్ దట్ బిర్సా ఆల్సో టర్న్ అగైనెస్ట్ మిషనరీస్ అండ్ హిందూ ల్యాండ్ లార్డ్స్ కానీ బిర్సా మిషనరీలకు హిందూ ల్యాండ్ లార్డ్స్ కూడా వ్యతిరేకంగా మారాడనే విషయం మనం తప్పక గుర్తుంచుకోవాలి హీ సా దెమ్ యాజ్ అవుట్ సైడ్ ఫోర్సెస్ దట్ వర్ రూనింగ్ ద మొండా వే ఆఫ్ లైఫ్ వారిని ముండాల జీవన విధానాన్ని నాశనం చేస్తున్న అవుట్ సైడ్ ఫోర్సెస్గా చూశాడు ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ ఫైవ్ బిర్సా అర్జుడ్ హీజ్ ఫాలోవర్స్ టు రికవర్ దేర్ గ్లోరియస్ పాస్ట్ వారి పూర్వ వైభవాన్ని తిరిగి పొందమని ఎయిటీన్ నైంటీ ఫైవ్లో బిర్సా అతని అనుచరులకు పిలుపునిచ్చాడు హీ టాక్డ్ ఆఫ్ ఏ గోల్డెన్ ఏజ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఏ సత్య యోగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్రూత్ వెన్ ముండాస్ లివిడ్ ఏ గుడ్ లైఫ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఎంబ్యాంక్మెంట్స్ ట్యాప్ న్యాచురల్ స్ప్రింగ్స్ ప్లాంటెడ్ ట్రీస్ అండ్ ఆర్చర్డ్స్ ప్రాక్టీస్డ్ కల్టివేషన్ టు ఎన్ దే లివింగ్ అతడు గతంలోని గోల్డెన్ ఏజ్ గురించి మాట్లాడుతూ అది సత్యయుగ్ అని అందులో ముండాలు మంచి జీవితాన్ని గడిపారని ఎంబ్యాంక్మెంట్స్ అంటే కరకట్టలు నిర్మించారని న్యాచురల్ స్ప్రింగ్స్ అంటే సహజ నీటి బొగ్గలు వాడుకున్నారని ట్రీస్ ఆర్చర్డ్స్ అంటే చెట్లు పండ్ల మొక్కలు నాటారని జీవనోపాధి కోసం వ్యవసాయం చేశారని తెలిపాడు దే డిడ్ నాట్ కిల్ దేర్ బ్రదరన్ అండ్ రిలేటివ్స్ వారు తమ బ్రదర్స్ అంటే సహోదరుల్ని బంధువుల్ని చంపలేదు దే లివ్డ్ ఆనెస్ట్లీ వారు నిజాయితీగా జీవించారు బిర్సా ఆల్సో వాంటెడ్ పీపుల్ టు వన్స్ అగైన్ వర్క్ ఆన్ దేర్ ల్యాండ్ సెటిల్ డౌన్ అండ్ కల్టివేట్ దేర్ ఫీల్డ్స్ బిర్సా కూడా తన ప్రజలు మరొకసారి వారి భూముల్లో పని చేసుకోవాలని స్థిరపడాలని వారి భూములను సాగు చేసుకోవాలని కోరుకున్నాడు వాట్ వర్రీడ్ బ్రిటిష్ అఫీషియస్ మోస్ట్ వాజ్ ద పొలిటికల్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద బిర్సా మూమెంట్ ఫర్ ఇట్ వాంటెడ్ టు డ్రైవ్ అవుట్ మిషనరీస్ మనీ ల్యాండర్స్ హిందూ ల్యాండ్ లార్డ్స్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ సెటప్ ఎ ముండా రాజ్ విత్ బిర్సా ఎట్ ఇట్స్ హెడ్ ఈ మిషనరీలను వడ్డీ వ్యాపారులను హిందూ భూస్వాములను ప్రభుత్వాన్ని తరిమి కొట్టాలని బిర్సా అధిపతిగా ముండా రాజ్ అంటే ముండా రాజ్యం ఏర్పాటు కావాలనే రాజకీయ లక్ష్యంతో కొనసాగిన ఈ బిర్సా మూమెంట్ బ్రిటిష్ అధికారులను ఎక్కువగా కలవరపెట్టింది ద మూమెంట్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆల్ దీస్ ఫోర్సెస్ యాజ్ ద కాస్ ఆఫ్ ది మిజరీ ద ముండాస్ ఫర్ సఫరింగ్ ఈ కారకాలన్నీ ముండాలు అనుభవిస్తున్న మిజరీ అంటే దుస్థితికి కార కారణంగా ఈ ఉద్యమం గుర్తించింది ద ల్యాండ్ పాలసీస్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ వర్ డిస్ట్రాయింగ్ దేర్ ట్రెడిషనల్ ల్యాండ్ సిస్టమ్ హిందూ ల్యాండ్ లార్డ్స్ అండ్ మనీ ల్యాండర్స్ వర్ టేకింగ్ ఓవర్ దేర్ ల్యాండ్ అండ్ మిషనరీస్ వర్ క్రిటిసైజింగ్ దేర్ ట్రెడిషనల్ కల్చర్ బ్రిటిష్ వారి ల్యాండ్ పాలసీస్ అంటే వారి భూ విధానాలు వారి ట్రెడిషనల్ ల్యాండ్ సిస్టమ్ని నాశనం చేసేవి హిందూ ల్యాండ్ లార్డ్స్ మనీ ల్యాండర్స్ వారి భూమిని స్వాధీనం చేసుకునేవారు మిషనరీలు వారి యొక్క ట్రెడిషనల్ కల్చర్ని విమర్శిస్తూ ఉండేవి యాజ్ ద మూమెంట్ స్ప్రెడ్ ద బ్రిటిష్ అఫీషియల్స్ డిసైడెడ్ టు యాక్ట్ ఈ ఉద్యమం వ్యాప్తి చెందడంతో బ్రిటిష్ అధికారులు చర్య తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు దే అరెస్టెడ్ బిర్సా ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ ఫైవ్ కన్విక్టెడ్ హిమ్ ఆన్ ద ఛార్జెస్ ఆఫ్ రైటింగ్ అండ్ జైల్డ్ హిమ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ నైంటీ ఫైవ్లో ఈ బిర్సాను అరెస్ట్ చేసి అల్లర్లకు పాల్పడ్డాడనే ఆరోపణల మీద అతన్ని దోషిగా నిర్ధారించి రెండు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉంచారు 
When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. In 1897, when he was released, he was able to support the village of the village of the village of the village. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravana, the Kus and the Europeans and establish a kingdom under his leadership. That is, traditional symbols and language are used to be 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 used to be. Birsa's followers began targeting the symbols of Diku and European power. Dean the Birsa followers who Diku la Aeropa wari adhikarani ke symbols ga unna vaate ni lakshin ches kunaru. They attacked police stations and churches and raided the property of money lenders and jamindars. Varu police stations me da churchil me da daadi ches saru ya par la jamindar la astal ni doj kunaru. They raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. ఈ బిర్సా రాజ్యానికి చిహ్నంగా వారు వైట్ ఫ్లాగ్ని ఎగరవేశారు ఈ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ బిర్సా డైడ్ ఆఫ్ కలరా అండ్ ద మూమెంట్ ఫేడెడ్ అవుట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్లో బిర్సా కలరా వ్యాధితో మరణించడంతో ఈ ఉద్యమం నీరు గారిపోయింది హవెవర్ ద మూమెంట్ వాజ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ అట్లీస్ట్ టూ వేస్ అయినప్పటికీ ఈ మూమెంట్ రెండు విషయాల్లో చాలా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది ఫస్ట్ ఇట్ ఫోర్స్ ద కొలోనియల్ గవర్నమెంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ లాస్ సో దట్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ది ట్రైబల్స్ could not be easily taken over by dikus madati di adivasi la bhoomi ni dikulu sulabhanga swadhinam chesukoleni vidhanga chattalana pravesha pette laga aa valasa prabhutvanni prathbalam chesindi second it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule rendo di ఆదివాసీ ప్రజలకి అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన చేయగల కెపాసిటీ కలదని వలస పాలనపై వారు యాంగర్ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేయగలరని మరోసారి నిరూపించింది దే డిడ్ దిస్ ఇన్ దేర్ ఓన్ స్పెసిఫిక్ వే ఇన్వెంటింగ్ దేర్ ఓన్ రిచువల్స్ అండ్ సింబల్స్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ వారి స్వీయ ఆచారాలు పోరాట చిహ్నాలు ఆవిష్కరించుకొని వారి యొక్క సొంత మార్గాల్లో ఇది చేశారు ఎల్స్వేర్ వేరే చోట Why do we need cash? Cash is a good thing. There are many reasons why tribal and other social groups often do not wish to produce for the market. These tribal people and other groups do not wish to produce for the market. This is a good thing to do with the market. This is a good thing to do with the market. This tribal song from Papua New Guinea gives us a glimpse of how the tribes there viewed the market. Girijan Lu మార్కెట్ను ఎలా చూస్తారనే విషయాన్ని పాపువా న్యూ గినియాలోని ఒక ట్రైబల్ సాంగ్ మనకు తెలియజేస్తుంది వి సే క్యాష్ ఈజ్ అన్సాటిస్ఫాక్టరీ ట్రాష్ మేమంటాము నగదుని అసంతృప్తినిచ్చే చెత్తని ఇట్ వోంట్ కీప్ ఆఫ్ రెయిన్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ మీ పెయిన్ ఇది వర్షించడాన్ని ఆపలేదు అది నన్ను బాధిస్తుంది సో వై షుడ్ ఐ వర్క్ మై గర్డ్స్ ఫ్రమ్ కోకోనట్ ట్రీస్ ఫర్ దీస్ గవర్నమెంట్ మట్స్ కాబట్టి నేనెందుకు నా శ్రమశక్తిని దారపోయాలి కొబ్బరి చెట్ల మీద ఈ ప్రభుత్వ దుష్టుల కోసం క్యాష్ క్రాపింగ్ ఈజ్ ఆల్ వెరీ వెల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాట్ సంథింగ్ టు సెల్ నగదు పంటలు వేయడం అన్ని వేళలా చాలా మంచిదే నీకు అమ్ముకోవడానికి ఏదైనా మిగిలితే బట్ టెల్ మీ సర్ వై ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నథింగ్ టు బై షుడ్ ఐ బాదర్ కానీ నాకు చెప్పండయ్యా కొనడానికి ఏమీ లేనప్పుడు నేనెందుకు దాని గురించి ఆలోచించాలి అడాప్ట్ ఫ్రమ్ ఎ సాంగ్ కోటెడ్ ఇన్ కోహన్ క్లార్కే హాస్వేల్ ఎట్స్ ద ఎకానమీ ఆఫ్ సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ కోహన్ క్లార్కే హాస్వేల్ సంపాదకత్వం వహించిన ది ఎకానమీ ఆఫ్ సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ అనే బుక్ నుండి ఈ పాట తీసుకోవడం జరిగింది ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ద బ్రిటిష్ డిస్క్రైబ్డ్ ద ట్రైబల్ పీపుల్ యాజ్ బ్రిటిష్ వారు ట్రైబల్ పీపుల్ని డ్యాష్ అని పిలిచారు ఆన్సర్ వైల్డ్ అండ్ సేవేజ్ ఆటవిక మరియు క్రూరమైన వారిగా పిలిచారు ది మెథడ్ ఆఫ్ సోవింగ్ సీడ్స్ ఇన్ జూమ్ కల్టివేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డ్యాష్ జూమ్ సాగులో విత్తనాలు విత్తే విధానాన్ని డ్యాష్ అంటారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఆర్ స్కాటరింగ్ 
అంటే విత్తనాలు వెదజల్లడం లేదా విత్తనాలు చల్ల చెదురుగా నేల మీద వేయడం థర్డ్ వన్ ద ట్రైబల్ చీఫ్స్ గాడ్ డాష్ టైటిల్స్ ఇన్ సెంట్రల్ గవర్న ఇన్ సెంట్రల్ ఇండియా అండర్ ద బ్రిటిష్ ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్స్ బ్రిటిష్ భూమి శిస్తు విధానాల ప్రకారం సెంట్రల్ ఇండియాలోని గిరిజన నాయకులు డాష్లను పొందారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ల్యాండ్ టైటిల్స్ అంటే భూమిపై వారికుండే హక్కులను పొందారు నెక్స్ట్ వన్ ట్రైబల్స్ వెంట్ టు వర్క్ ఇన్ ద డాష్ ఆఫ్ అస్సాం అండ్ ద డాష్ ఇన్ బీహార్ బీహార్లోని డాష్లో అస్సాంలోని డాష్లో పనిచేయడానికి ట్రైబల్స్ వెళ్ళారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ టీ ప్లాంటేషన్స్ కోల్ మైన్స్ అంటే అస్సాంలోని తేయాకు తోటల్లోనూ బీహార్లోని బొగ్గు గనుల్లో పనిచేయడానికి ట్రైబల్స్ వెళ్ళారు నెక్స్ట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ జూమ్ కల్టివేటర్స్ ప్లో ద ల్యాండ్ అండ్ సో సీడ్స్ జూమ్ సౌదాలు భూమిని దున్ని విత్తనాలు విత్తుతారు ఇది ఫాల్స్ వాళ్ళు బ్రాడ్కాస్టింగ్ స్కాటరింగ్ చేస్తారు కానీ దొన్నారు కకూన్స్ వర్ బాట్ ఫ్రమ్ ద సంతాల్స్ అండ్ సోల్డ్ బై ద ట్రేడర్స్ అట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ద పర్చేస్ ప్రైస్ పట్టుగులను సంతాలు నుండి కొని తను కొన్న ధర కంటే ఐదు రెట్లు ఎక్కువగా వ్యాపారస్తులు అమ్మేవారు ట్రూ ఇది సత్యం నెక్స్ట్ బిర్సా అర్జడ్ హీజ్ ఫాలోవర్స్ టు ప్యూరిఫై దెమ్జర్స్ గివ్ అప్ డ్రింకింగ్ లెక్కర్ అండ్ స్టాప్ బిలీవింగ్ ఇన్ విచ్ క్రాఫ్ట్ అండ్ సార్సరీ బిర్సా తన అనుచరులను వారిని వారు శుద్ధి చేసుకోమని మద్యపానం వదిలిపెట్టమని మంత్ర విద్యలు చేతబడులని నమ్మవద్దని కోరాడు దిస్ ఈజ్ ట్రూ సత్యం లాస్ట్ వన్ ద బ్రిటిష్ వాంటెడ్ టు ప్రిజర్వ్ ద ట్రైబల్ వే ఆఫ్ లైఫ్ బ్రిటిష్ వారు గిరిజనుల వే ఆఫ్ లైఫ్ అంటే జీవన విధానాన్ని పరిరక్షించాలనుకున్నారు దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్ అసత్యం